Berita yang sedang hangat pada minggu ini adalah peringatan kepada warga yang ada di Hawaii yang mengatakan bahwa hidup mereka di bumi ini akan segera berakhir dalam hitungan menit. Pesan darurat dikirim sebagai peringatan adanya serangan rudal. Bayangkan, itu hari Sabtu pagi, seperti Sabtu sebelumnya. Ponsel Anda baru menyala dan Anda melihat pesan yang masuk. Peringatan darurat, ancaman rudal balistik akan menyerang Hawaii. Segera berlindung. Ini bukan percobaan. Tiba-tiba semua berubah bagi mereka yang menerima pesan ini. Yang tadinya dianggap penting, sekarang tidak lagi penting. Rencana berubah. Kita tidak jadi ke pantai hari ini. Kita tidak mungkin bisa selamat. Semuanya berubah, kecuali satu pria yang posting video di Twitter yang sedang di lapangan golf saat dapat pesan ini dan kirim video ke keluarganya. Halo, aku tidak bisa apa-apa. Aku tetap main golf saja. Dia ayunkan tongkatnya dan lanjut bermain. Mungkin itu... Itu memang rencananya. Tapi kebanyakan orang pasti akan panik. Pasti langsung lari mencari tempat berlindung. Tapi di hati mereka tahu kalau memang sudah waktunya, tempat berlindung tidak akan membantu. Jadi, karena itu, Anda mulai membaca cara orang merespon. Beberapa orang tentu mengirim pesan kepada teman dan keluarga mereka. Aku mengasihimu, maafkan aku. Mungkin yang lain mencoba menyelesaikan beberapa urusan. Memberitahu seseorang seolah-olah seperti... Itu wasiat yang terakhir. Namun dalam 38 menit itu, ada sebuah persiapan. Orang mati-matian mempersiapkan diri untuk hari terakhir. Tapi setelah 38 menit, mereka menerima pesan kedua. Hey, itu alarm palsu. Tidak ada serangan rudal. Tapi selama 38 menit, mereka kira itu benar. Orang berpikir kiamat dalam pikirannya. Semua orang sudah bersiap untuk kehidupan selanjutnya. Alkitab juga menantang kita untuk hidup seperti itu, bukan cuma 38 menit, agar kita hidup siap dengan kewaspadaan bahwa kiamat bisa datang kapan saja. Kita bisa mati, Yesus datang kembali, tapi kiamat bisa datang kapan saja dan kita harus bersiap. Kebanyakan kita tidak berpikir begitu karena kita tidak suka. Kita pikir waktu kita banyak, tapi Alkitab bilang hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kita tidak punya banyak waktu. Beberapa tahun lalu, saya ngobrol dengan teman yang berusia 55 tahun. Saya diberi izin untuk menceritakan ini. Dia sedang bergumul. Dia bercerita hidupnya seperti pada masa yang rapuh dan masa yang sulit saat ini. Dia mengatakan, ehm, aku tidak siap menghadapi krisis paruh baya. Seharusnya saya tanggapi dia sedikit lebih pastoral dan iba, tapi saya jawab dengan apa yang pertama muncul di kepala saya. Kamu tahu berapa orang yang hidup sampai 110 tahun? Karena saya tidak pernah bertemu orang berusia 110 tahun, dan kamu masih 55, jadi kabar baiknya sepertinya bukanlah krisis paruh bahaya. Kabar baiknya kalau itu krisis paruh bahaya harusnya terjadi 15 tahun yang lalu. Um, kita cenderung hidup seolah-olah kita masih... Memiliki banyak waktu. Mungkin saja 38 menit, 38 tahun, tapi lihat dari sudut pandang kekekalan. Ibaratnya, 38 menit versus 38 tahun dalam satu rangkaian waktu. Tipis sekali perbedaannya dari sudut pandang kekekalan. Sangat tipis. Jadi pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita siap dan bersiap diri? Kita memulai seri yang berjudul Selaras. Dan idenya ialah kita mau selaraskan sumber kita dengan prioritas Allah. Sehingga kita siap saat Yesus datang. Sehingga kita siap saat berdiri di hadapan Allah. Mari buka kitab Anda dari Matius 25. Ini mendekati akhir pelayanan Yesus di bumi. Dan dari nadanya, dia sedikit berbeban sewaktu dia mengajar. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu, jadi dia... Memperingati pengikutnya, dia memperingatkan, sekarang bersiaplah untuk apa yang akan terjadi. Kamu tidak tahu kapan terjadinya, tapi sekarang waktunya untuk bersiap, sekarang waktunya untuk menjadi siap. Jadi kita akan melihat beberapa perumpamaan dari Matius 25, situasi dan konteks dari perumpamaan ini. Jika Anda melihat Matius 24, ayat 42, Yesus mengajarkan para pengikutnya, karena itu, berjaga-jagalah. Frasa ini, kata kerja ini, berjaga-jagalah, muncul beberapa kali di Matius 24 dan 25. 
Frasa ini adalah kalimat perintah dan pernyataan yang diulang-ulang. Itu adalah sebuah sikap yang terus diulang dengan sadar, memperhatikan, waspada, berjaga-jaga setiap waktu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Anda tidak tahu kapan Yesus kembali, tapi ketahuilah jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pencuri akan datang, pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu, frasa ini muncul lagi, berjaga-jagalah karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anda harus siap setiap saat, bukan sesekali. Bukan sesekali karena terlintas, tapi kesadaran um, yang terus-menerus, kesiapan yang terus-menerus. Jadi, di Matius 25, Yesus menyampaikan beberapa perumpamaan yang menunjukkan gambaran jika hidup seperti ini. Bagaimana kalau kita hidup berjaga-jaga dan dengan kewaspadaan? Bagaimana kita hidup dengan pikiran akan segera kiamat? Jadi, Yesus secara spesifik menantang kita untuk menyelaraskan sumber-sumber kita dengan prioritasnya. Jadi, yang mau kita lakukan adalah mengambil pelajaran ini dan menerapkannya untuk kita pagi ini, khususnya finansial, uang, dan harta benda kita. Saya tahu, untuk sebagian orang, Berbicara tentang uang di gereja membuat mereka tidak nyaman. Saya tidak berpikir begitu, karena pada kenyataannya di dalam Alkitab, hal ini adalah poin besar untuk diterapkan. Jika Anda membaca Injil dan menulis catatan, Anda akan melihat Yesus mengajarkan hal ini lebih sering dibanding topik lain. 16 dari 38 perumpamaan secara khusus membahas tentang uang, harta benda, dan finansial. Jadi, jika Anda perhatikan, ada banyak cara untuk menerapkan Pengajaran berjaga-jaga, tetap waspada. Tapi penerapan yang Yesus sukai adalah atas segenap milik kita, waktu, dan uang kita. Hari ini khususnya kita akan bicara tentang sumber keuangan kita. Dia menyampaikan dua perumpamaan. Yang pertama yang kita bahas, perumpamaan yang tidak begitu, tidak begitu lazim bagi kebanyakan kita. Dikenal sebagai perumpamaan tentang 10 gadis. Atau di terjemahan NLT yang akan kita baca, Perumpamaan tentang sepuluh pengirim pengantin. Jadi, Yesus berkata di Matius 25, Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima di antaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan, gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa... Minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Mempelai datang untuk pengantinnya. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh, mereka tidak siap. Mereka berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyak. Berikanlah kami sedikit minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian, datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenalmu. Yesus menyimpulkan, karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perumpamaan itu jarang diajarkan karena ada beberapa uh, konteks budaya yang sulit untuk kita pahami. Pada zaman itu, waktu Yesus mengajar tentang sepuluh pengiring mempelai, pengiring mempelai bersama mempelai menunggu mempelai pria datang, rumahnya dan begitu mempelai pria datang seperti di kisah ini pesan disampaikan bahwa mempelai pria sudah datang mereka segera menyambut mempelai pria dengan pelita dan menerangi jalan bagi mempelai pria untuk datang menjemput mempelai wanita biasanya Anda tidak akan tahu kapan mempelai pria akan datang itulah menariknya proses um, menunggu jadi berkesan jadi mempelai wanita Bisa menunggu seharian atau menunggu empat hari. Mereka tidak tahu kapan mempelai pria datang. Tetapi, masalahnya bukan soal kapan datangnya. Masalahnya adalah kurangnya persiapan dari pengiring mempelai wanita. Saat mempelai pria datang, mereka tidak siap. Dan Yesus berkata, seperti itulah di hari kiamat nanti. Hari penghakiman. Banyak 
Orang yang terlihat siap. Banyak orang terlihat sedang menunggu sang mempelai pria. Tapi saat Yesus datang kembali, uh, akan terungkap siapa yang sudah siap dan siapa yang tidak. Mereka tidak siap, mereka tidak berjaga-jaga. Dan Yesus memakai kata bijaksana dan bodoh untuk melabeli dua kelompok ini. Gadis-gadis yang bodoh, dia tidak menyebut mereka jahat. Dia tidak menyebut mereka keji, hanya menyebut mereka bodoh. Mereka tidak siap dan berjaga-jaga. Pesan dari perumpamaan ini adalah menjadi siap. Bersiaplah karena akan datang waktunya Yesus datang kembali untuk mempelainya. Tugas Anda adalah menerangi jalan. Tugas Anda adalah berjaga-jaga. Di dalam Alkitab, kata minyak bisa mengacu pada mata uang. Karena minyak itu multifungsi. Minyak bisa dipakai untuk pengobatan, untuk wewangian, bisa untuk pemakaman, bisa untuk uh, pemanas, dan di dalam kisah ini dipakai untuk lampu. Dan kelima gadis bodoh itu tidak mengelola sumber itu dengan baik. Mereka tidak menjaga atau mengelola minyak itu, dan akhirnya mereka gagal. Jadi, gambaran mempelai pria datang untuk mempelai wanita, dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua. Gereja adalah sebagai mempelai Kristus. Mungkin Anda pernah dengar, dan juga Alkitab mengajar di Wahyu 19 sampai Wahyu 21 bahwa Yesus adalah mempelai pria yang datang menjemput mempelainya. Dan kita juga pernah membaca, mungkin Anda pernah mendengar perjamuan kawin anak domba, perjamuan kawin yang akan terjadi di surga. Satu hari nanti Yesus akan datang kembali, Dan maksud dari perumpamaan ini, permohonan yang Yesus sampaikan ke pengikutnya adalah hiduplah. Jadilah siap untuk hari itu. Hiduplah dengan kesadaran penuh. Hiduplah seolah-olah ini 38 menit terakhir. Di mana kamu bersiap-siap. Dan secara khusus, seperti yang kita bahas pagi ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelaraskan potensi finansial kita dengan prioritas Allah. Supaya ketika Yesus datang, kita siap. Kita sudah mengelola dengan baik apa yang dia percayakan kepada kita. Kita sering mendengar tentang perlunya um, mengelola keuangan, bahkan mempersiapkannya untuk masa depan. Mungkin banyak yang pernah konsultasi ke penasehat keuangan sebelumnya. Kalau belum, Anda bisa cari secara daring, coba melihat apakah Anda di jalur yang benar, yang seharusnya. Jika Anda menemui penasehat keuangan, satu hal yang mereka lakukan adalah bertanya. Pertama-tama, biasanya mereka akan bertanya tentang masa depan Anda. Misalnya, apa yang perlu Anda persiapkan sekarang? Misalnya, untuk biaya kuliah, mungkin uh, biaya menikah, mungkin itu uang pensiun dini, tapi apapun tujuan, impian, dan tanggung jawab, kita perlu menyiapkannya sekarang supaya Anda siap nantinya. Saat mereka menanyakan itu, mereka juga akan bertanya kondisi keuangan Anda sekarang, penghasilan yang Anda harapkan ke depan, tapi semua pertanyaan ini menjurus pada satu pertanyaan besar tentang keuangan. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang untuk siap nantinya? Kapanpun nantinya itu, entah 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang, apa yang perlu Anda lakukan supaya Anda siap? Itulah tantangan Yesus kepada kita saat membaca Matius 25. Apa yang perlu Anda persiapkan saat Kristus datang kembali? Jika kita mempersiapkan hal-hal seperti kuliah, pernikahan, ataupun pensiun, bukankah kita seharusnya mempersiapkan dan berinvestasi Untuk kekekalan. Jadi Matius 25 menantang kita untuk berpikir tentang keuangan, segala kepunyaan kita, seperti untuk kekekalan. Salah satu pertanyaan penasehat keuangan yang sering ditanyakan, um, bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun, 15 tahun, atau 30 tahun dari sekarang? Itu pertanyaan yang bagus, ya kan? Cara untuk tahu apa yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan itu. Meskipun itu pertanyaan yang bagus, itu tidak cukup. Boleh saya tambahkan, bagaimana Anda melihat diri Anda, bukan 30 tahun, tapi 3.000 tahun dari sekarang. Bagaimana Anda melihat diri Anda, 3.000 tahun dari sekarang, karena Anda akan tetap ada. 
Bagaimana Anda melihat diri Anda 300 ribu tahun dari sekarang? Alkitab mengajarkan kita apa yang kita lakukan dalam hidup yang sangat singkat, yang hanya yang hanya untuk sesaat, yang kita lakukan akan berdampak bagi kekekalan. Itulah kenapa kita sangat fokus menjalani hidup ini sebagai persiapan, karena di mana Anda berada, dan bagaimana hidup Anda 300 ribu tahun dari sekarang, sangat tergantung dari sekarang, apa yang Anda lakukan sekarang. Dan Yesus menantang kita untuk hidup dengan sikap seperti itu. Mungkin Anda pernah dengar um, cerita tentang pialang saham. Ceritanya begini. Uh, suatu hari, uh, ada jin yang mendatangi seorang pialang saham dan berkata kepadanya, Kuberikan satu permintaan. Si pialang berpikir sejenak, lalu dia minta koran selama setahun. Berita untuk setahun ke depan. Dia mau koran untuk setahun di awal. Dan dikabulkan. Oleh jin itu, dan si pialang saham tahu betul apa yang dia lakukan. Dia membuka berita saham di koran, dan dia menghabiskan waktu berjam-jam merencanakan strategi investasinya. Dia tahu bahwa hidupnya akan aman. Dan saat selesai, dia duduk minum secangkir kopi dan berpikir, sepertinya perlu membaca seluruh berita ini. Dia pun melihat halaman depan koran itu dan membacanya. Dia baca berita olahraga, dan dia selintas membaca berita kematian. Ada satu nama yang mencuri perhatiannya. Dia membaca tentang kematiannya sendiri yang terjadi di tahun depan. Dan seketika itu juga, strategi investasinya berubah. Seketika, rencana mendatangnya berbeda karena dia menyaring semua dengan berpikir hidupnya akan segera berakhir. Jadi Yesus menantang kita untuk hidup seperti itu. Uh, itulah mengapa dia menulis, mengajarkan kita di Matius 6, hidup ini pendek, hidup ini singkat. Selagi kamu hidup, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi, pergunakanlah waktumu untuk berinvestasi kekekalan. Jadi bagaimana caranya Paulus juga ajarkan ini di 1 Timotius 6 katanya peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan suka memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar. yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi, sudut pandang luar biasa ini mulai menjadi jelas. Begitulah seharusnya kita mengelola apa yang kita punya dengan uang dan harta kita sekarang. Besar dampaknya untuk jangka panjang. Pertanyaan yang sebaiknya saya tanyakan Apa um, apa yang perlu Anda persiapkan sekarang untuk masa depan? Atau saya tanya pada Anda, apa yang tidak bisa saya buat sekarang? Supaya nanti saya lebih siap. Apa yang harus saya korbankan sekarang? Supaya nanti saya lebih siap. Bagi kebanyakan kita, tantangannya adalah belajar menghargai uang kita bukan karena nilainya sekarang, tapi nilainya di masa depan. Uh, Itu berat, iya kan? Jadi, kita hidup di budaya yang tertarik dengan kepuasan sesaat. Dan nilai tabungan nasional itu sekitar 0,2 persen. Artinya, kita menghabiskan 99,8 persen dari penghasilan kena pajak kita. Kita tidak berpikir untuk jangka panjang. Nah, tersedia kalkulator investasi online yang bisa menolong orang-orang supaya bisa melihat jika mereka menabung sekarang, begini nilainya di masa depan. Mereka menghargai uang mereka bukan karena nilainya sekarang, tapi untuk masa depan. Uh, sebagai contoh, misalnya Anda bayar sekitar 3 dolar untuk secangkir kopi sehari. Artinya 105 dolar sebulan, sekitar 1.260 dolar setahun. Jika Anda investasikan uang itu dengan biaya rendah disimpan dalam beberapa akun tabungan, Anda menyimpan 106 ribu dolar setelah 30 tahun. Jadi intinya adalah saat Anda mau membeli secangkir kopi, yang Anda lihat bukan secangkir kopi 
dengan harga 3 dolar, tapi Anda akan melihatnya seharga 106 ribu dolar. Anda akan menghargai uang itu dengan cara yang berbeda. Alkitab pun memakai ide yang sama, mengajarkan kita tentang yang dikorbankan sekarang untuk nanti. Yesus berkata di Matius 19 ayat 29, Setiap orang yang mengorbankan sesuatu di hidup ini akan menerima kembali seratus kali lipat di kehidupan kekal. Nah, Yesus mengatakan ini dengan pendekatan kalkulator investasi. Dia mengajarkan tentang kekayaan sorgawi. Tapi dia memakai contoh yang kita bisa pahami, yaitu laba dan investasi. Dia berkata, ibaratnya seperti menerima laba setara dengan 10.000 persen bunga laba. Itu banyak. Itulah kenapa saya tidak canggung membahas tentang uang di gereja dalam khotbah. Bagi saya, jika Anda punya teman baik yang tahu tentang sebuah investasi yang menjanjikan 10.000 persen perolehan laba, tapi dia tidak memberitahu Anda karena merasa canggung, dia bukan teman yang baik. Jadi, Alkitab mengajarkan kita konsep berkorban sekarang, kemudian nanti akan ada upahnya. Berkorban itu berat. Teman saya um, bercerita tentang acara penggalangan dana yang dia hadiri. Dan ada beberapa testimoni yang dibagikan dalam acara itu. Dia duduk satu meja dengan orang-orang yang akan maju ke panggung dan bercerita. Dan salah satu pria yang akan membagikan testimoni adalah seorang pebisnis yang cukup terkenal. Jutawan yang terkenal. Jadi dia berdiri dan dia memberikan testimoni pekerjaan pertamanya di tempat kuliah adalah menata taman dan dia dibayar tunai setiap hari. Setelah beberapa hari bekerja, sekitar empat hari kerja, dia dibayar 80 dolar. Hanya itu. Dan pada satu Rabu malam, dia pergi ke gereja. Ada seorang hamba Tuhan yang sedang bercerita tentang kebutuhan dana um, untuk pelayanan. Pria ini berkata, saya merasa diyakinkan untuk memberikan kepada Allah semua yang saya punya. Saya harus taruh semua uang saya. Untuk persembahan, lalu dia ambil 80 dolar dan mempersembahkan semuanya. Dan dia katakan, sejak saat itu dia mengalami berkat Tuhan dalam keuangan. Dia pun duduk dan semua orang bertepuk tangan. Lalu ada seorang wanita tua di meja itu yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di ladang misi. Dia berkata dengan suara cukup keras untuk didengar. Dan saat pria itu duduk, dia berkata, Saya tantang Anda lakukan itu lagi. Saya tantang Anda lakukan itu lagi. Adalah hal berbeda ketika itu 80 dolar, tapi Anda punya jutaan. Anda tahu, Jim Elliot pernah berkata, tidaklah bodoh melepaskan apa yang tidak bisa dipertahankan untuk mendapat apa yang tidak hilang. Tidak salah untuk hidup dengan tangan terbuka, memandang uang dan harta kita dengan sudut pandang itu. Uh, belakangan ini, saya bicara kepada orang-orang yang ingin bermurah hati. Ada beberapa orang yang saya hormati yang berkata salah satu rencana mereka setelah mereka meninggal adalah memastikan rumah mereka digunakan untuk tujuan kerajaan Allah. Itu luar biasa. Kita bisa bantu mereka yang ingin memberi untuk pelayanan gereja. Dan uh, cara terbaik untuk meninggalkan warisan, uh, tolong... Mm, Tolong tangkap semangat saya ini. Tentunya, eh, baik meninggalkan sesuatu saat kita meninggal. Bagian sebagai pengelola yang baik. Um, tapi apakah itu bermurah hati? Uh, tetaplah fokus pada ide ini karena saya masih akan mendalami lebih lagi. Apakah wajar menyebut murah hati karena Anda memberi sesuatu yang Anda tidak pakai lagi? Itulah idenya. Apakah wajar menyebut korban persembahan? Ketika Anda tidak butuh lagi? Jika itu benar, maka kita semua orang yang sangat murah hati karena orang lain akan memiliki sesuatu yang jadi milik kita sekarang. Bukan karena kita murah hati, tapi karena kita sudah meninggal. Itulah sebabnya. Begitulah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana saya bisa jadi murah hati? Itu pertanyaannya. Saya terinspirasi dengan kisah-kisah yang saya dengar belakangan ini. Beberapa dari Anda uh, senang mendengarnya. Uh, bagaimana Anda taat pada Allah dan jadi bagian pekerjaannya. Senang menjadi bagian dari gereja. Uh, beberapa dari Anda memilih tidak berlangganan TV kabel. Beberapa dari Anda memilih untuk tidak sering makan di luar. 
Uh, saya pernah mengobrol dengan seorang mahasiswi yang berkomitmen uh, untuk sama sekali tidak membeli kopi atau soda. Dia coba hitung berapa kira-kira yang dia sudah habiskan untuk kopi dan soda. Dia hidup pas-pasan saat kuliah, tapi banyak uang yang dihabiskan untuk kopi dan soda. Sekarang, dia pakai uang itu untuk memberi dan investasi pada pelayanan kerajaan Allah. Saya suka itu. Saya pernah bicara dengan beberapa dari Anda, bukan mayoritas, tapi uh, sebagian kecil dari Anda yang berpenghasilan, memiliki penghasilan di atas rata-rata. Saya tahu, beberapa dari Anda senang untuk memberi, tapi bergumul dengan konsep memberi karena Anda ingin memberi. Tapi sejujurnya, Anda banyak memberi, tapi itu tidak mengubah gaya hidup Anda. Bahkan mungkin itu mengurangi simpanan Anda. Itu tidak mengubah gaya hidup Anda. Saya bicara ke beberapa teman yang sepertinya terjebak dalam hal ini. Salah satunya bercerita dan saya mengubah beberapa detail kisahnya. Um, dia berkata, kamu tahu aku naik mobil Honda Accord? Saya jawab, iya. Sebenarnya itu bukan mobil yang saya mau. Kalau saya boleh memilih, dia menyebutkan merek mobil yang dia mau. Dia mampu membelinya. Tapi dia katakan dia mengambil selisih harga mobil Honda Accord dengan mobil yang dia mau dan menggunakan uang itu untuk mendukung pekabaran Injil di negara lain. Dia bilang, sebenarnya saya mampu melakukan keduanya, tapi ada baiknya saya dengan sengaja mengendarai mobil yang tidak terlalu saya suka. Jadi, seperti kata Daud di perjanjian lama, saya tidak mau memberi Tuhan sesuatu yang tidak berharga. Beberapa orang mungkin kesal mendengar ini karena... Ya, mobil impianku Honda Accord. Terima kasih memakai ilustrasi itu. Saya paham, itulah tantangannya. Itu, itu semua relatif. Bisa saja saya membawa teman-teman Haiti saya kepada Anda, ya. Nah, dari sudut pandang mereka, <laughs> bisa makan tiga kali sehari saja, sama dengan Anda bisa mengendarai mobil Honda itu. Uh, teman ya, yang lain... Cerita tentang keadaannya, saya bicara dengannya beberapa tahun lalu. Dari gaya hidupnya, dia tidak seperti orang yang kaya. Tapi saya tahu dia dan istrinya berpenghasilan sangat besar. Jadi saya bertanya, bagaimana mereka rela berkorban untuk memberi? Dia katakan, begini, um, tidak banyak orang tahu. Beberapa tahun lalu, 10 atau 12 tahun yang lalu, waktu itu kami memutuskan kalau kami sudah menghasilkan Cukup banyak uang untuk kami, dan berapapun uang lebihnya akan kami bagikan ke orang lain. Dan dia bilang bahwa setiap mereka dapat kenaikan, uh, setiap penghasilan mereka naik, gaya hidup mereka juga meningkat. Ketika mereka mencapai level tertentu, mereka membeli rumah di sini, membeli mobil, liburan di situ. Tapi saat mereka mencapai level sekarang, mereka sadar, Itu bukan jalan hidup yang mereka ingini. Jadi, mereka sepakat bahwa mulai sekarang kami hanya hidup untuk pelayanan kerajaan Allah. Dan itu luar biasa. Hebat bisa seperti itu. Saya menelpon dia minggu lalu dan tanya, Hei, bolehkah saya bertanya lebih jauh? Saya, saya ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Boleh saya mengetahui berapa pengeluaranmu? Dia bilang, ya tidak masalah. Totalnya uh, 80 ribu dolar. Total pengeluaran kami 80 ribu dolar. Saya rasa itu uang yang banyak. Saya tanya lagi, apakah kamu keberatan? Kalau tidak keberatan, berapa total penghasilan kalian? Dan dia menjawab, ya tahun ini kira-kira sekitar 350 ribu dolar. Jadi kamu hidup dengan 80 ribu? Dan sisanya, kalian donasikan semua? Dia jawab, ya, dia menjawab dengan penuh semangat. Dan saya bilang itu hal yang luar biasa buat saya Saya berharap saya tidak bertanya hal itu Karena ada hal yang lebih baik tidak diketahui Iya kan? Saya rasa Gila juga untuk bilang ke seseorang Yang menghasilkan 350.000 ribu Hei, bisakah kamu hidup dengan 80.000 ribu? Saya tidak yakin Ini sangat radikal Dan dia mengatakan bahwa kuncinya Kami berhenti di 80.000 ribu 
Dia bilang, jika kamu menghasilkan 350 ribu, tentu mudah memberi dengan murah hati. Bagaimana jika kamu katakan sekarang? Jika gaji naik 3% tahun depan, saya berikan. Dan jika tahun depan naik lagi dan juga mendapat bonus, itu juga saya berikan. Kuncinya adalah mulai dengan apa yang Anda miliki sekarang. Saya tahu banyak dari Anda berpikir, wah itu kan hidup yang enak ya. Uh, tapi pasti ada yang tidak berpikir begitu. Saya punya teman lainnya yang mengajar banyak tentang ini. Hal penting yang mereka lakukan adalah membuat keputusan. Dia dan istrinya sepakat memastikan um, bahwa pengeluaran bulanan terbesar mereka untuk Tuhan. Jadi setiap bulan mereka memastikan itu lebih daripada yang mereka tabung, lebih dari yang mereka sisihkan untuk cicilan, apapun itu, mereka pastikan bahwa pengeluaran terbesar mereka setiap bulan mereka gunakan untuk memberi. Mereka tidak melihat persentase, tapi mereka memastikan pada prioritas mereka. Dan waktu saya telepon dia, minggu lalu saya tanya, kalian masih begitu, bagaimana caranya? Dia jawab dengan semangat, dia bilang, ini tahun pertama, di mana jumlah pemberian kami lebih besar dari jumlah pengeluaran kami. Dia senang sekali, dia sangat bahagia. Jadi saya memakai ini sebagai contoh, dengan harapan akan menginspirasi dan mendorong kita untuk bertanya hal berbeda apa yang bisa dilakukan, apa yang dilakukan sekarang, supaya nanti saya siap. Saya tidak ingin menebak, Mana yang cocok untuk Anda? Contoh-contoh tadi yang saya berikan, saya hmm, terinspirasi oleh kisah mereka. Ya, Saya tahu setiap kita tidak akan menyesal jika, jika kita menanyakan diri kita tentang ini. Saya bukan gembala atau saudara atau sahabat yang baik jika saya tidak minta Anda mencari tahu hal ini. Ya, saya paham. Ini bukanlah sebuah pembahasan yang nyaman. Memeriksa hal-hal seperti ini. Tapi apa dampaknya bagi Anda? Mungkin uh, waktu Anda mau membeli rumah daripada berkata berapa uang yang bisa kita pakai. Mulailah dengan bertanya yang berbeda. Mungkin berapa banyak yang bisa kita beri dengan harga rumah itu. Anda berkeliling dan melihat sesuatu yang tidak terlalu Anda butuhkan. Mungkin itu mobil baru sebagai koleksi. Hal yang tidak terlalu penting, yang hanya dipamerkan sesekali. Mungkin investasi bersama, apa saja. Saya hanya meminta Anda untuk mendoakannya. Saya baca minggu ini, rata-rata keluarga Amerika punya barang seharga 2.000 dolar yang tidak terpakai di rumah atau garasi mereka yang bisa dijual. Barang-barang yang tidak terlalu penting. Waktu baca, saya pikir, masa? Lalu saya pulang ke rumah dan mulai memperhatikan. Oh, iya, benar juga. Iya juga ya. Saya coba berhitung dan berpikir, jika Anda menghitung keluarga yang ada di gereja ini, maksud saya, jika berita itu benar bahwa setiap keluarga yang mewakili memiliki barang yang tidak terpakai seharga 2.000 dolar atau barang yang tidak terlalu digunakan, kita bisa mendapat 20 juta dolar. Uh, um. Kitab Yakobus membahas ini, begini, bunyinya, kekayaanmu mulai busuk dan akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Jadi, apa yang bisa kita korbankan sekarang agar kita siap nanti? Uh, adalah baik untuk membahas hal ini, karena jika kita berkata, aku percaya Yesus adalah kekekalan, tapi kita tidak percayakan keuangan kepadanya, ada yang salah. Ada sesuatu yang salah di situ. Uh, saya menonton berita minggu ini tentang apa yang terjadi di Hawaii. Saluran CBS mewawancarai pria yang sedang di Hawaii dengan keluarganya. Awalnya dia sangat marah karena itu momen yang mengerikan bagi keluarga dan teman-temannya. Dan 38 menit itu begitu menyiksa. Awalnya dia marah, tapi ketika tahu bahwa itu peringatan palsu, dia mengambil waktu untuk berdiam dan menyadari. Kejadian itu adalah anugerah. Dia sadar itu adalah anugerah. Karena dalam 38 menit, tiba-tiba banyak hal mulai menjadi fokus. Lalu dia sadar bahwa ada area dalam hidupnya yang perlu diselaraskan. Dan dia melihat itu sebagai anugerah. Itu yang Yesus lakukan di sini. Dia mengirimkan peringatan kepada Anda sejelas mungkin. 
kiamat akan datang di saat yang tidak kamu duga. Jadi, lakukan yang kamu perlukan sekarang supaya nanti kamu siap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasihmu bagi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami, mempersiapkan, dan membuat kami berjaga-jaga. Tolong kami sebagai gereja hidup dengan kesadaran penuh. Di mana kami siap untuk pergi dan menerangi jalan bagi mempelai untuk menerima pengantinnya. Tuhan Yesus, izinkan kami menanyakan pertanyaan sulit ini bagi diri kami dan mendoakannya. Jika ada sesuatu yang kami pelajari, ini antara kami dan engkau, Tuhan, suatu hari ini akan menjadi sangat jelas. Tuhan, terima kasih untuk anugerahmu bagi kami dan juga izinkan kami untuk mengikuti jalanmu yang sudah engkau sediakan. Tolong kami untuk melakukan itu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Um, kami ingin berikan Anda kesempatan untuk bersiap-siap untuk berjaga-jaga jika Anda belum menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, jika Anda ingin berbicara lebih lagi untuk percaya dan menyerahkan hati Anda kepadanya, uh, ada orang-orang yang akan melayani Anda di sini, atau jika Anda siap menjadikan gereja ini sebagai rumah Anda, kita akan bersama-sama menjadi komunitas yang bersama-sama menerangi jalan untuk sang mempelai menjemput pengantinnya. Kami senang menerima Anda di gereja ini. Sekali lagi ada orang-orang yang akan melayani Anda di depan sini atau di sana ada ruangan khusus di sebelah kiri. Anda bisa ke sana seusai ibadah. Mari bangkit berdiri, mari sembah Allah kita yang hebat.